हेलो विर्रवीगुजुन पापप प्रपंच सर्वेश्वर ने कोरने महासभ को वे अंदर की अलग वेदल की गौरवनी येसुवारी पवित्र ना शुभाभि वंदन चुस्कान इपटे समय मैं कुछ निमशाल टाइम उ तुंदर प्रारंभ प्रार्थन तो प्रारंभ परशुद्ध प्रेम कल महानीड़ प्रेम ना वंदना तीन संकल्प मेरे को जन्मनिची ब्रतकाल नेरवे मम्मी पंपर अभी मरचन मनुष्य मेमंत ब्रतकत कवल ज्ञा धैर्य अभी प्रसाद ब्रति के मम्मी कापड़क सबल विजयवंत चयन को माटना सर ज्ञा प्रसाद क्रीस्त नाम प्रार्थना समर्पिस्ना तंत्र आम प्रेम देवनी पिल विर्रवीत पापप प्रपंच सर्वेश्वर ने कोर एटमने पड़ा जी अंटे प्रपंच पुटको मानव सामजा ने चूस्त आस्तव्यस्त ब्रतक सा केवड़ भूमि मीद तन पिल किलू तन कोसम ब्रतकाल आलोचन तो उ अला उठी तंत्र को भूमि मीद पुटको मनुल्त माया चुनाव मोसगी आये प्रणा को पाड़चेसरने देवड़ वेसक प्रणा मनि पै अंत इंत का मनुल्ल मन अंत पुटन मनुष्यों अकंटावे मन का साक्षात दैव स्वरूप मन मनुष्य देवन रूपा धरचुकवा अंके बैबि चकटे माट व्रायबड़ी एंटे आदिकांद मोदी अध्याय इनद वचन आदिकांद मोदी अध्याय इनद वचन माटड़ता देवड़ वार आशीर्वद्चि अभिवृद्धि पी विस्तरी भूमि ने दानेपरचना अंत भूमि मीद को पुटको मनुष्य विस्तरी 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 चाल मंद पिल कावाली प्रलाक एला वेसकना अंटे एवं भूमि मीद मनि पुटक मुझे मनुटा की विश्व पुटक मुझे मोटमोद महनी यशु क्रीस्त वार कड़ी तन आयन द्वारे और प्ला प्रणा वेसकना एला वेसकना एफसी को रास पत्रिक मोदी अध्याय नागार वचना चूसक तन प्रियन तुम उचित मन को अग्रह तन कृपा महिम को दया संकल्प येसु क्रीस्त द्वारा तनक कुमार स्वीक मन मुसम निर्णय निर्णय देवड़ मन पुटे पुटन मनुष्य मन तन एट परशुद्ध निर्दोष जगत् पुना वे बड़क मुन प्रेम चेत आय क्रीस्त द्वारा मन ऐरपरचुना प्रणा कंडी इध रोज का रे रोज का मूड रोज का 
ఈ విశ్వం పుట్టక ముందు ఈ విశ్వానికి పునాదులు వెయ్యక ముందు యేసుక్రీస్తుల ద్వారా మనిషిని పుట్టించాలనుకున్నాడు తన ప్లాన్ ప్రకారంగా మనిషిని కన్నాడు ఆదామవుల్ని కన్నాడు కన్న తర్వాత వారి ద్వారా భూమిని నిండించమన్నాడు ఇలా మనుషులంతా బ్రతుకుని ఆరంభించి పుడుతూ పుడుతూ బ్రతుకుని ఆరంభిస్తూ వారి దారి మళ్ళీపోయిందండి ఎలా మారిపోయారంటే దేవుడు తన కోసం పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని తననుకుంటే కానీ మనుషులంతా ఎలా మారిపోయారు దేవుని ప్రణాళిక మేరకు దేవుని ఆలోచన మేరకు బ్రతకటం లేదు అందుకేనండి నవహు జల ప్రళయాన్ని కాలానికి వచ్చేసరికి అంటున్నాడు మనుషులంతా చెడిపోయారు ఒక్కడు కూడా నీతిమంతుడు లేడా లేడు అంటున్నాడు అందుకే ఏం చేస్తానో తెలుసా నేను భూమి మీద మనిషిని తుడిచి పెట్టేస్తాను నాశనం చేస్తాను అంటున్నాడు ప్రేమ చేత కన్నాడు కదండి క్రీస్తు ద్వారా కన్నాడు కదండి క్రీస్తులో ఏర్పరచుకున్నాడు కదండి ఎందుకండి కోపం రగిలిపోతుంది తండ్రికి కన్న తండ్రి తన పిల్లలు తన మాట వినకపోతే కొట్టాలి అనుకుంటామే బుద్ధి నేర్పించటానికి కొట్టాలనుకుంటున్నామే మనం ఇది లోకంలో పుట్టిన మనిషి ఆలోచిస్తున్నాడే అరవై సంవత్సరాల జీవితాన్ని అంత మందించుకుని ఆరిపోయి ఆయుష్ని ధరించుకున్న మనిషి ఎంత ఆలోచిస్తుంటే ఏమండి సర్వేశ్వరుడు మహాదేవుడు ప్రపంచ మనుషుల్ని కన్న తండ్రి ఏమండి ఆయన దేవుడు అనటం కన్నా తండ్రి అంటేనే బాగుంటుంది ఆయన తండ్రిగా ఉండాలనుకున్నాడు అందుకే నాయకత్వం ఆయన వహించాలనుకున్నాడు కానీ మనుషులు తన ప్రణాళిక మేరకు బ్రతకటం లేదు అందుకే ఏమంటున్నాడు తెలుసా మనుషులు ఎవరు బాగోలేరా అందరూ చెడిపోయారా అవునండి అందరూ చెడిపోయారు ఒక్కడు కూడా నీతిమంతుడు లేడు అందుకే ఏమైందో తెలుసా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా ఒక్క మాట ముగించుకుందామండి తొందర యషయా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం యషయా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ చిన్న తండ్రి మాట్లాడుచున్నాడు చూడండి తండ్రి మాట్లాడుచున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు మనుషులు లేరా భూమి మీద తన కోసం ఏం పిల్లల్ని కన్నాడు కదా తన కోసం బ్రతకాలని అనుకున్నాడు కదా ఇంతమంది మనుషులు ఉంటే మనుషులతో మాట్లాడకుండా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి యహోవ మాట్లాడుచున్నాడు ఆకాశమ ఆలకించుము భూమి చెవి యుగ్గుము నేను పిల్లలను పెంచాను నేను పిల్లల్ని కన్నాను వారిని పెంచాను ఎంతగా పెంచానంటే వారు అడగక ముందే ఈ విశ్వంలో పంచభూతాలుగా వారి మధ్య పెట్టాను వారికి కావలసిందంతా అందించాను ఇచ్చాను బ్రతికించుకున్నాను నా పిల్లలన్న ప్రేమతో వారిని పెంచి పెద్దవారిని చేసి నేను కాపాడుకున్నాను కదా అందుకే అంటున్నాడు చూడు నేను చదవండి అమాట ఈ మనిషిలు ఏం చేస్తారు తెలుసా వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు అంటున్నాడు చూడండి ఎవరి మీద తిరగబడతావు నువ్వు నిన్ను కన్న తల్లి మీద నువ్వు తిరగబడవే ఒకవేళ తిరగబడిన అది తప్పంటావే నువ్వు నిన్ను కన్న తండ్రి మీద తిరగబడితే అది తప్పంటావే నువ్వు ఇదే వాస్తవం అనుకుంటే ఇదే మానవ నైజం అయితే ఏమండి సర్వేశ్వరుడు కన్న తండ్రి కలలను పండించవలసిన పిల్లలే దారి మళ్ళీపోయి తండ్రి మాట వినకుండా మారిపోయారు అంటే తిరగబడ్డారు అంటున్నాడు చూడండి అందుకే తిరగబడ్డారు తిరగబడ్డారు కదా తిరగబడ్డ పిల్లలకి ఇంకేం చెప్పాలి ఏమి చెప్పటం లేదు మాటలు లేవు అందుకే అంటున్నాడు ఆకాశం ఆలకించు నువ్వు విను భూమి చెవి యుగ్గుము నువ్వు విను ఆకాశం నువ్వు చూడాలి భూమి నువ్వు వినాలి ఎందుకో తెలుసా మీ ఇద్దరి మధ్యనే నా పిల్లలుగా బ్రతకాలనుకున్న వారిని మనుషుల్ని చేశాను నేను కానీ వారు నా మాట వినటం లేదు వారు వినటం లేదు నా మాట వినటం లేదు కనుక మీతో చెబుతున్నాను ఎందుకు చెప్పాలండి విశ్వంతో చెప్పండి ఆకాశంతో ఎందుకు చెప్పాడు భూమితో ఎందుకు చెప్పాడు ఏమండి భూమి మీద నువ్వు ఉన్నావు కనుక ఆకాశం నీ పైన ఉంది కనుక వాటితో నేను ఎందుకు చెప్పాలంటే ఒక మాటలో మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఆయన తండ్రి ఆకాశం ఆలకించుము భూమి చెవి యుగ్గుము చదవండి 
నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేశాను నేను నా పిల్లలు గొప్పవారు అయిపోతుంటే నేను పొంగిపోయాను కదా తండ్రిగా కానీ వారు ఏం చేస్తారు తెలుసా నా మీదే తిరగబడ్డారు నా మీదే తిరగబడ్డారు కనుక మీతో చెబుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుంటాడు ఆలోచించండి ఎందుకు చెప్పుంటాడు ఆలోచించండి ఒక తండ్రి కన్న పిల్లలతో ఏదైనా చెప్పుకోవాలి కానీ విశ్వంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు చెప్పాడు ఒక వచనం బైబిల్లో ఉంటుందండి ఎందుకంటే తప్పు చేసింది సమాజం నన జాతి దేవుని దృష్టికి తప్పు చేసింది నేరస్తులుగా మారిపోయారు అందరూ కనుక ఏమంటున్నాడు ఏజుకేల గ్రంథం ఒకసారి చూడండి చివరిగా ముగించుకుందా ఏజుకేల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ఏజుకేల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ఏమంటున్నాడు చూడండి నరపుత్రుడా ఏ దేశమైతే విశ్వాస ఘాతకమై నా దృష్టికి పాపము చేసినదో దానికి నేను విరోధిని అంటున్నాడు చూడండి ఒక దేశమా మన ఇండియా తో ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడండి ఆయన లేదా ఇరుగు పొరుగు దేశాలతో ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడా అండి ఆయన ప్రపంచ దేశాలను హెచ్చరిస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా కోపం రగిలిపోతుంది కోపం రగిలిపోతుంది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను కావాలని అనుకున్న దేవుడు నువ్వు బాగుంటే నిన్ను చూసి మురిసిపోవాలనుకున్న తండ్రి నువ్వే మారకపోతే నువ్వు మారాలని తను ప్రేమించిన కన్న కొడుకుని ఆకారాన్ని ఇచ్చి భూమి మీదకు పంపాడే ఎందుకో తెలుసా ఎందుకో తెలుసా నువ్వు మారాలని నువ్వు కరుడు కట్టిన పాపంతో ఉన్నావు గనుక విరవీగిపోతున్నావు గనుక నీ గుండెను మార్చాలి అంటే నీలో ఉన్న పాపాన్ని తీయాలి ఆ పాపం తీయాలంటే మనుషులు ఎవరు బాగులేరా ఎవ్వరు బాగులేరు గనుకనే తన ముద్దులు కొడుకైన యేసుక్రీస్తుల వారిని భూమి మీదకు పంపించాడు పంపించాడు ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఏమంటున్నాడు తెలుసా యశయగ్రంథం యశయగ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం యశయగ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం మూడవ చిన్న వారు వారు ఎవరండి తండ్రి మహనీయుడు మన తండ్రి పరలోకంలో ఉన్నాడు తన పిల్లలుగా పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా కావాలనుకున్న పిల్లలు భూమి మీద ఉంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు పరలోకం నుంచి కానీ ఆయన దగ్గరున్న దూతలందరూ ఆ మహాలోకంలో ఏమంటున్నారు చూడండి తండ్రినండి తండ్రిని కొలుస్తున్నారు చూడండి పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతి గానాలు చేయుచు కోటాను కోట్ల దూతలంతా కూడా మహాలోకంలో తండ్రి దగ్గర ఉంటూ గాన ప్రతి గానాలు అంటండి గాన ప్రతి గానాలు చేస్తుంటే దేవుడికి ఏమైనా తండ్రికి ఏమైనా సంతోషం ఉందంటారా సర్వేశ్వరుడికి ఏమైనా సంతోషం ఉందంటారా లేదండి ఆ సంతోషం లేకే వీళ్ళంతా గాని ప్రతిగానాలతో పరిశుద్ధుడు 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 అన్న పట్టించుకోవటం లేదు ఎనిమిదో వచనంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి అంటున్నాడు చూడండి అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపాలి నరజాతి అంత నాశనం అవుతుందే క్రూరంగా మారిపోయిందే పాపం చేస్తూ విర్రవిగిపోతుందే వీళ్ళు మారాలనే కదా నేను అనుకున్నాను కానీ వీరు మారలేకున్నారు వీరు మారలేకపోతున్నారు వీరెంత పరిశుద్ధులన్నా నా మనసు అన్నది తృప్తి పడటం లేదు నాకు సంతోషం అన్నది లేదు ఎందుకో తెలుసా నా పిల్లలు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలనుకో ఉన్నానే తప్ప నేను మీరు నన్ను పరిశుద్ధుడిని కొలవాలనుకోలేదు నా పిల్లలు నన్నలాగే పిలవాలనుకున్నాను నేను కానీ మనుషులలో పిలవకపోతే పరలోకంలో ఉన్న దోతలంతా పరిశుద్ధుడు 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 అని గాన ప్రతిగానాలు చేస్తుంటే తండ్రికి బాధ ఉందే తప్ప సంతోషం లేదండి సంతోషం లేదు కనుక ఎనిమిదో వచనంలో నా నిమిత్తం ఎవరు వెళతారని ఆయన అంటుంటే అప్పుడు ఒక స్వరం ఒక శబ్దం వినిపిస్తుంది చూడండి చదవండి ఆ మాట ఇంతకు ముందు ఎందరినో పంపించాను నేను ఇంతకు ముందు ఎందరినో పంపించాను నేను మిమ్మల్ని మార్చాలని విర్ర వీగిపోతున్న ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చాలని చాలా మందిని పంపించాను నేను ప్రవక్తలుగా పంపించాను వారి మాట విందా ఈ సమాజం వినలేదు ఎందరు నాయకులను పంపించాను నేను వారి మాట వింద వినలేదు వచ్చిన వారిని చంపేస్తుంది విర్ర వీగిపోతుంది ఈ నర సమాజం 
గనుక ఎవరు వెళితే వాళ్ళనంతా చంపేస్తున్న ఈ లోకాన్ని మార్చాలంటే ఎవరిని పంపాలయ్యా నేను ఎవరు వెళితే మారుతుంది ఈ సమాజం అనుకుంటుంటే ఒక స్వరం అక్కడ వినిపిస్తుంది చూడండి నా నిమిత్తం ఎవరు వెళతారు అని అంటే చదవండి మా నిమిత్తం ఎవడు పోవును అని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని అంతట నేను చిత్తగించుము ప్రభువా నేనున్నానంటున్నాడు చూడండి నన్ను పంపయ్యా నువ్వు నీ ముద్దుల కొడుకుగా ప్రపంచ మనుషులంతా పుట్టక ముందు నేనే కదా నీకు ముందు పుట్టాను నేనే కదా నీ కొడుకుని ముందు గనుక నీ బాధను నేను చూశాను కళ్ళారా చూస్తున్నాను నేను నీ బాధను చూశాను నీ బా నీ గుండె మండిపోతుంది కనుక నేను వెళతాను తండ్రి అంటున్నాడు చూడు నేను వెళతాను నేను వెళతాను వెళ్ళిన ప్రాణాలైన పెట్టి ఈ నరు నర సమాజాన్ని నేను మారుస్తాను అంటున్నాడు చూడండి మార్చేస్తాను ఆయన వచ్చాడు కదండి యేసు ప్రభుల వారు వచ్చిన ఆయన్ని ఏమైనా ఉంచింది ఈ సమాజం చెప్పండి ఉంచలేదు ఆయన్ని కూడా చంపేసి తొందరగా పంపించింది అంటే ఎంత క్రూరత్వాన్ని ధరించుకున్నారు చూడండి మనుషులు ఎంత క్రూరత్వాన్ని ధరించుకున్నారు చూడండి మనుషులు భయంకరంగా మారిపోయారండి ఈ నర సమాజం అంతా విర్రవీగిపోతుంది వీరికి బుద్ధి చెప్పాలి అంటే మనిషి నుంచి పాఠాలు చెప్తే మారదండి సమాజం మరేం చేయాలి అందుకేనండి అన్నయ్య పెట్టాడు కదా కొరడా పట్టాలి నువ్వు నా కొడుకు నాన్నాన్ని ప్రేమించి ముద్దులు పెడుతుంటే ఎవడు మారటం లేదు కనుక కొరడ 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 పట్టాలి ఇప్పుడు ఆ కొరడ ఎలా పట్టాడు ఆ కొరడ జులిపిస్తే ఎందరు చచ్చిపోతారు ముందు ప్రసంగంలో మనం విందాం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలన కన్నా తండ్రి మీ ప్రేమనామని కొందనాడు ఇదిగో తండ్రి మీ పిల్లలను ప్రేమించి మీరు వినిపించాలనుకున్న మాటలను కొన్ని వినిపించాను జరగనైన సభను విజయంతో చేయమని కోరుతూ విన్న మాటలు మర్చిపోకుండా మనసులో ఉంచుకొని ఎందరినో మీ పిల్లలను మార్చలేకను ఉపయోగపడేటట్టు కాపాడమని కోరుకుంటూ క్రీస్తు నామాన ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె